mabadiliko ya hali ya anga ni changamoto kubwa ulimwenguni. Uchunguzi wa hali ya anga unadhihirisha viwango vya joto katika nyakati za mchana zimeongezeka maradufu na zinatarajiwa kuongezeka zaidi. Mabadiliko ya hali ya anga yameongeza uwepo wa kuathirika humu nchini Kenya na wakulima kujipata na changamoto za mavuno duni kupoteza au kupata mapato duni mradi wa kakal ulioko katika wizara ya kilimo ni wa kuwasaidia wakulima katika maeneo kame ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga mradi huu umedhaminiwa na Global Environment Facility GEF kupitia benki ya dunia mradi huu unatekelezwa katika maeneo kame nazo ni kaunti za Garissa, West Pokot, Tana River na Kilifi. Mradi huu umehusishwa na mradi unaowasaidia wakulima kujiinua kifedha na kuwafunza kulima kibiashara Kapap na mradi wa kuhifadhi mazingira na kuimarisha uzalishaji na kuongeza mapato hasa kwa mkulima mdogo. Madhumuni ya kimaendeleo ya Kakal ni kuboresha uwezo wa kaunti zinazoshiriki na jamii za sehemu kame pamoja na husika wengine ili waweze kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Sasa ile kitu ningependa kueleza wakulima wenzangu ni kwamba mabadiliko ya hali ya anga iko kwa vile wakulima wengine wanaona ni ndoto ama wanaona ni historia si historia ni kitu hiko na mfano mzuri niangalia mwaka huu vile iko wakati kama huu ama wakati kama sasa hapa ingekuwa na mvua ingekuwa inanyesha lakini sasa inaonekana namna gani ni kiangasi <tos> Hapa ni West Pokot, moja wapo ya kaunti ambazo zinatekeleza mradi wa Kakal. Sehemu kadhaa za kaunti hii ni kavu, lakini sehemu moja iko kwenye nyanda za juu. Kwa ujumla, Pokot ni wafugaji na wengi wao wana mifugo ya kiasili. Katika nyanja za juu, wakulima hufuga ngombe wa maziwa ikiwa ndiyo moja wapo ya kujikimu kimaisha. Ngombe hao huhitaji lishe na kama tulivyoona kwa wakati huu hata sehemu za nyanja za juu zilikuwa ni kavu. Ufugaji wa ngombe wa maziwa umeathirika sana na mabadiliko ya hali ya anga. Na jambo hili limesababisha upungufu wa malisho, kwa hivyo kuna umuhimu wa wafugaji kuanza kutafuta njia za kuleta mabadiliko ambazo zitanufaisha ujasiri wao na kuongeza mapato. Kundi la kibinafsi la kilimo bora lililoko sehemu hii limeajiriwa na wakulima kwa ushirikiano na Kakal. Kundi hili limeweza kuunda muundo wa ufugaji wa ngombe wa maziwa la kusaidia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga na pia kuongeza mapato ya wakulima hao. Mundo huu una mafunzo ya kujenga uwezo katika sehemu zilizotengwa za mafundisho ufugaji bora wa ngombe wa maziwa ambazo zilichaguliwa na wakulima kwa madhumuni ya kujenga ujasiri wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Nyinyi kama wakulima wa hapa kama kirabi hii mabadiliko hali ya anga iko ama hakuna? Iko. Sasa kama iko na mabadiliko hali ya anga imewadhiri namna gani? hii mabadiliko ya anga. Imetuadhiri ya kuwa yeah. kila mwaka imekuwa ikinyesha mwezi wa kumi, mwezi wa kumi na mbili. Lakini mwaka huu hakuna mvua kuanzia mwezi wa tisa mpaka saa hii. Sasa saa hii ngombe haina chakula ya kula. Sasa so, kama huko yaka chakula ngombe iko njaa. Mm. 
iwapo wakulima wanatarajiwa kuhusika katika mafundisho ya kilimo nyanjani na kuamua mkodo wake basi wahusika katika sehemu zilizotengwa kwa mafunzo ya ufugaji bora wanafaa kuhusishwa kuanzia mwanzo wa mafunzo yao kuna interventions kama saba ama sita ambayo tutakuja kufundisha kwa hivyo nataka ni waimise ya kwamba kazi ambayo tutakuja kufanya demonstration ni kasi ya kufanya kasi na mkono yetu mimi sitakuja kufundisha mwenyewe na kupanda mwenyewe naweza kweli kufundisha kae mashamba yenu yote kwa hivyo tutasaidiana si ndio mafundisho haya ni yale yatawezesha wakulima kukabiliana na hali ya ukosefu wa lisha wa ngombe kuongeza maziwa kuboresha shamba na kuongeza mapato hapa kila kitu inajitegemea kwa vile tukienda kwa ngombe ni na silage na hii silage na lima kwa hii shamba na hii shamba si kununua mbolea ni ile mbolea ya ngombe natoa mbolea ya ngombe naenda pandia mahindi alafu hiyo mahindi natumia kama silage na hii mbolea ya ngombe pia natumia katika kukusa hiyo aina ya nyasi kwa vile hapo awali nilieleza ya kuwa ninalima nalima nyasi aina ya boma road na nepia aina ya tumbukisa kwa ile shimu ya tumbukisa siangaiki kutafuta mbolea mbolea natoa tu kwa ngombe hiyo manyua ya ngombe naweka na boma road boma road hiyo ikipata hiyo mbolea inakuwa haraka zaidi sasa unaona katika hiyo hali hii vitu inaji, inajitegemea so ngombe ile nyasi inatoka kwa shamba inaenda kwa ngombe alafu ngombe naye inatoa mbolea inaenda kwa shamba ili kukabiliana na mabadiliko wakulima wanafundishwa njia zifuatazo kustawisha nyasi za nepia kwa njia ya tumbukiza kustawisha nyasi za boma roads kustawisha viazi vitamu na lishe zingine kulisha ngombe kwenye zizi kutengeneza lishe ya silage kutengeneza mbolea ya mboji kuhifadhi samadi na bima ya mifugo kustawisha nyasi za nepia kwa njia ya tumbukiza Wafugaji wengi wa ngombe wa maziwa hupanda nepia kama lishe kwa ngombe wao. Nepia iliyopandwa kwa njia ya tumbukiza hustahimili ukame, hukua na kuota haraka na uhakikisha uwepo wa lishe kwa muda wa zaidi ya miaka mitano ikiwa itatunzwa vyema. Pia uchangia utunzaji bora wa unyevu wakati mbolea ya mboji inapotumiwa. Mundo huu hupunguza mmomonyoko wa udongo. E, mafundisho ya leo ni ya ukusaji wa nyasi e, ya lishe ya ngombe na hapa mbele yetu mkiona kuna vifaa fulani fulani hasa e, ambaye ni lengo ya siku ya leo e, nyasi ya kustawisha tukitumbia tumbukisa Tukisema tumbukisa. Tukisema tumbukisa. Ni nini inakuja kwa akili yako? Unaweka kitu ndani. Haya. Sababu ya kustawisha tumbukisa ni kwamba inakimu hatari hat, hat, ya ukosefu wa chakula wakati wa kiangazi. Hata mkiona mahali karibu tuko unaona kila kitu imekauka. Lakini ukiona mahali kuna nepia hiyo tu ndio iko green ambaye inaonekana. Kwa hivyo hiyo inaweza kimu e, ukosefu wa chakula e, katika shamba la mkulima. 
na tumbukisa iko aina mbili kuna aina ya kwanza ambayo inaitwa pit pit ni kitu unapima na kuchimba kitu round ama ya kona na ile rectangular unapima kitu mrefu na pia inategemea kama unataka eh, kupanda eh, nepia grass na hauna planting materials kama hii ama cans ita, 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 itakuwa mwongozo ya kwamba uta, utaweka hii ya rectangular kwa sababu inahitaji mingi ama utapanda ile ile ya pit kuna varieties ya tumbukisa ama nepia grass ya kupandwa kwa njia tumbukisa aina moja ni ile inaitwa Israel Israel nepia kuna ingine pia inakaa kama miwa lakini ni nyebamba kiasi hii inaitwa pana kuna ingine inakaa hivi hii inaitwa clone 13 alafu kuna ingine nyebamba sana hii inaitwa pakistan hybrid kuna aina ingine hii ni ile inaitwa bana hii ni hii. Alafu nepia grass ni hii. Tutaona utafauti wake. E, tukiangalia hii mnaona namna gani? Ehe, na hii. Pia muangalie upande wa e, misisi, mnaonaje hii misisi yake? Ni moja imesimama ni mingi. Ha? Ah, ah, ah. Unaonaje? <laughs> Tunaenda kupima. Hii ni rula. Tutatumia hii na tutatumia pia e, makonge kamba ya makonge kupima mashimu ya tumbukisa ile kipimo ya ya rectangular pit ni kwamba futi tatu mahali tutawacha alafu mahali tutalima ni futi mbili na kama hatuna futi tunawaja kuchimba unachukua mkono na kuweka yote mbili namna hii hiyo ni futi moja sahi saine Tuna ile futi yetu hiyo. Wewe futi moja ni. Tunachimba mchanga wa kwanza iende kwa ina nafasi ya futi tatu. Alafu ile ya pili futi ya pili tutatoa tuweke juu ya hii. Ili chakula ambayo tutapanda hapa ipate e, e, mchanga ambaye iko na rutuba upande wa chini alafu ile mchanga ambaye itatoka kwa ile subsoil hiyo sasa ndio tutatibu tumeelewa kwa hivyo tunaweza endelea tukiwa na mwongozo wa futi moja haya karibuni
Tawisha nyasi za Boma Roads. Upanzi wa lishe wakati wa kiangazi na wakati wa mvua husaidia sana. 
ili kufaulu katika ujasiri wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Nyasi inapopandwa na kutunzwa vyema huweza kukatwa hadi mara tatu kwa mwaka kwa madhumuni ya kulisha ngombe. Pia inaweza kuhifadhiwa kama malisho au kukaushwa kama hei. Inaweza kuhifadhiwa kwa matumizi ya wakati wa kiangazi au wakati wa mvua. Mbegu za lishe hilo zitaweza kubaki kwenye udongo hadi msimu utakaofuata. Aina ya nyasi ambaye tutastawisha leo ni tuko na pocket roots. Na aina zingine ni boma roots, elmba roots, barara roots. E, na seterias na diseteria na zingine roads inastawishwa e, kwa aina mbili tuna ile inaitwa broadcast na ile tunapanda kwa laini ndio kwa sababu tuko na futi na tuko na pex wakati unatengeneza shamba una haro alafu Begu hii ya nyasi inataka shamba ambaye inaitwa fine till. Ya kwamba shamba nyororo tunajua shamba ambayo tunapanda wimbi. Vivyo hivyo tunapanda e, begu ya nyasi kwa shamba ambaye iko nyororo. Shamba eka moja inahitaji boma roots mfuko ine. Kwa hivyo nusu eka inaweza kuhitaji ngapi? Mfuko mbili. Robo eka eh kilo moja. Bolea DAP eka moja tunahitaji kilo hamsini hadi kilo sabini na tano. Kwa hivyo kama ni nusu unaweza pandia kilo ishirina tano mpaka kilo thelathina tano kama ni, ni robo pia unagawa kilo 12 na nusu na kilo 17 na nusu eh kipimo hiyo ambayo tunatumia kustawisha eh pocket roots kwa malaini spacing ni sentimita 30 ama futi moja kwa drill Kwa hivyo tutachukua eh jembe ambayo si kubwa sana na kutengeneza faros faros ambazo ni shallow ambazo aziende ndani sana sababu hiyo mbegu ni ndogo ndogo na inahitaji eh mchanga ambaye nyororo tapia ambaye ichechimbo ikaingia ndani sana asanteni kwa hiyo kasi kwa hivyo ukiwa na DAP na uwe na press unatagulia DAP kwa sababu ya nini eh hiyo mbegu ikiota misisi ikianza kutoka DAP ndio itapea chakula ya kwanza kwa hivyo inastahili kuwa chini. Alafu pures itakuwa juu. Maji ikinyesha ile chakula ya pures itaoshwa na itaingia ndani. Kwa hivyo tujaribu hiyo mbinu ya pili. Hatuweki mingi na hatuweki kidogo sana. Kwa hivyo tutachukua eh pures tutachukua pures tumwake kwa malaini basi tutapanda mbegu 
tumwage mbegu tuchukue mbegu tumwage kisha tuweze kupanda uhakikishe ya kwamba imeingia kwa hiyo shimu nye, e, shimu hiyo ambayo ni shallow nilisema saizi ya mbegu tunafunika eh mara mbili ya mbegu mara mbili ya mbegu Hatua ya kwanza ni kutengeneza shamba. Nyinyi ni wakulima mmekuwa mkifanya soesi hili. Kwa hivyo nataka wafanye sisi wote. Aya step ya pili. Aya mwage bure sasa. Mwage bure. Wakati tunapanda wimbi si hiyo taratibu hatuwezi tu kumwaka mwaka hivi tunafanyaje tunapanga line haya pangeni line chukweni nafasi chukweni nafasi Aya, kitu ambayo inafata sasa ni kufunika. Tunapepeta na mkono, tunatumia ref. Kama kuna ref, tunatumia matawi ile, ile mzito. kuna uliza kwa hiyo mtinde broadcasting eh mm-hmm. kwa sababu sasa eh, imetapaka kila mahali mm-hmm. eh, vile ya kupalilia mm-hmm. itakuwaje kwa sababu kama imemea utakuwa una step kwa mm-hmm. kama kama unataka ku spray utafanyaje mbu yako si kama ya ya, ya kwato ya ngombe kwa maana kwato ya ngombe ndio tunakataa ingie kwa 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 ile lei ya ya boma roots ama pokot roots kawaida kwato ya ngombe ni kali kwa hivyo akiingia wakati anatembea hiyo kwato yake inakata inakata ile ile runners ya ya, ya boma roots lakini wewe wewe hautakata utakuwa nasaidia hiyo eh, boma roots hiyo kupalilia either kungoa na mkono ama kupika dawa Kwa hivyo tutaona mbinu moja ya kuvuna eh, kukata hay. Ikiwa imesimama hivi inaitwa standing hay ama eh, standing lay. Kwa hivyo wakati unataka kukata eh, hay tunatumia chombo ambayo inaitwa sickle. Kwa hivyo wakati unataka kuvuna 
unaanzia mwisho wa shamba Hii ni moja ya shamba ambayo tutatumia. Hii shamba ilipandwa Rhodes grass. Na hii Rhodes grass imekuwa inavunwa ikitaanwa kwa ngombe kula. E, wakati ilivunwa safari ya kwanza mavuno ilikuwa juu. Ikavunwa safari ya pili mavuno ikaanza kurudi chini. Safari ya tatu imerudi chini. Kabisa kuliko ile safari ya kwanza na ya pili. Kwa hivyo ukiwa una hali ya aina hii vizuri kulete mavuno ya hii nyasi juu kwa kuongeza tena mbeku ingine ya nyasi ile mbinu tutatumia hapa ni ile inaitwa oversowing yani ku, ku, kumwagilia mbeku hiyo juu ya ile ambayo iko unahitaji mbolea unahitaji mbolea nini lea ya ngombe na kwa hii shamba ndio wande hiyo kasi lazima iwe haina kwekwe hii shamba yetu iko na kwekwe angalia vizuri iko na kwekwe sasa kwa sababu shamba yetu iko na kwekwe kitu ya kwanza ni kufanya nini ni kupalilia kupalilia ni kutoa kwekwe sasa hatua yetu ya kwanza ni kungoa hii kwekwe Kuna vile inatakana uchunguze. Nitakana utoe kwekwe kabla haijatoa nini? Maua. Mbegu. Ah kitu kingine ukishamaliza hiyo Unasunguka tena shamba kutaka kuangalia kujua ni wapi nyasi hii haikumea vizuri. Sasa tukipanda hiyo mbegu yetu tunaanzia na hapo. Tembea vizuri uone ni wapi haikumea. Eh hiyo kitu yenye tunafanya hiyo tunaita Gapi. Nani amepata mahali hakuna? Basi anza kuweka. Eh, tumemaliza kuweka kusambasa hapa mbegu. Kwa kujaza ile pengo alafu tumefanya broadcasting. Kwa hivyo shamba iko imejazwa mbegu kila pahali kwenye litatika tumeweka na tumeridhika hatua inafuata sasa ni usambasaji wa imbo lea tunaenda kujifunza jinsi ya kufunga nyasi ambayo inaitwa hay. Hay inatokana na inatokana na aina mbalimbali ya nyasi. Hay unaweza kupanda nyasi boma roots. E, alafu 
uwaje ikauke kwa shamba. Inaitwa standing hay. Unaweza vuna eh ukavuna kama imekoma. Na wakati tunasema imekoma imetoa vichwa. E, wakati tuna tunakata tunasema tunakausha kama siku tatu ama siku ine, kama jua inawaka kali kala ya nyasi ya ya hei haistahili kupata hii e, e, green shi kwa sababu inamaanisha ya kwamba hata kama imekauka lakini kuna vitamini iko ndani kidogo ambayo zimekauka e, hapa mbele yetu tuna kifaa ambayo inaitwa hay box kwa hivyo wakati tunataka kufunga hay unakuwa na kamba sisal twine unakuwa na hay box hay box ambaye upande mmoja iko wasi na pia hay box ambaye iko na handles kuna handle sisi. Wakati umekata nyasi imekauka kwa shamba unalete mahali ambapo utafanyia hiyo kazi. Kisha unaweka hii kamba ndani ya hay box ifike chini. <coughs> unaweka tena sehemu ya pili Unaanza kupangia nyasi ukisindilia Kwa hivyo tutapanga nyasi kwa utaratibu Kustawisha vyanzi vitamu. Vyanzi vitamu vina matumizi mengi. Humpatia mkulima lishe ya ngombe na vyanzi vinyewe pia hutumika kama chakula mbadala kwa mifugo katika muundo wa kukata na kubeba kupeleka kwenye zizi. Kwa madhumuni ya ujasiri wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga, viazi vitamu hukomaa mapema, haviadhiriwi na ukame na hutumika kama chakula kwa mifugo na binadamu. Viazi vitamu pia hutumika kama mazao jalada ambalo hupunguza monyoko wa udongo na upungufu wa unyevu kwenye udongo. Vikipandwa katika miinuko, uzuia maji kwenye mitaro na vinaweza kuvunwa zaidi ya mara tano kwa mwaka ili kutumika kama lishe mbadala pamoja na nepia na nyasi aina ya rods. Pia leo tutajifundisha njinzi ya kupanda viasi vitamu. Mimea unatumika kwa kuzalisha chakula wakati wa ukame. Na majani inatumika kulisha ngombe. Kando na hiyo upanzi wa viasi yenyewe mpangilio wa shamba ukipanda kwa ridges ama miinuko na mabonde hayo uzuia mmomonyoko wa udongo mvua ikiwa mingi 
maji huja na ukaa kwa hiyo mitaro ikikaa kwa hiyo mitaro inaingia chini polepole pole. sasa ni kupanga vile shamba ita itakuwa unafunga kamba hii ya makonge pande moja kititi hivi vile ninavyofanya bas unashikilia pande moja unadunga chini alafu msaidizi wako anachukua kijiti moja manyoroka nayo kienda mpaka mwisho na unyoroshe na uhakisha inafuata 90 degrees spacing ya line kwa line ama ridge kwa ridge ni mita moja ama futi tatu hivi line kutoka kwa line hadi ingine ni futi tatu ukishamaliza hivi unakata pia sehemu ya pili ya kamba basi ukishanyorosha hivyo Atua yenye inafuata ni kutengeneza ridges. Na kutengeneza ridge unaanza hivi. Kila laini ina nafasi iko hapa katikati ya kamba ni ridge. So utakusa kutengeneza ridge ni kukusanya hii mchanga yote kutoka hapa ije hapa katikati. Na ndeta katikati hivi. hii sehemu ni ya kusikilia maji na hapa ndio tutapanda nini mimea yetu kabla hujapanda lazima ufunue mahali pa kuweka mbolea tunataka kuweka hapa hii mbolea ya ngombe mbolea ya ngombe kuweka unahakisha ume naweka kwa hii laini toa kwa hii laini kuja hapa ni futi tatu. Lakini sasa mumea kwa mumea itachukua futi moja. Wakati unapanda unafungua vizuri. Unafungua hivi vizuri. Fungua vizuri. Sumaweka mbolea. Ingiza hapa hii mumea vizuri. Kisha ingiza vizuri unafunika hivi. kisha majani iko nje Mumea hadi mwingine ni futi moja Futi moja unapima na nini Napima na vidole yako Unaingiza nini Ingine hapa wakati hii mumea imeshaweka mizizi ya kwanza wakati hii mumea imeweka mizizi ya kwanza na kuja na mbolea kiasi hii hii mbolea ni kijiko moja ya chai ndogo mbolea kiasi hii hapa unawekelea hapo round unasungusha hivi unasungusha alafu kisha sungusha unafunika usiwache mbolea nje so ilikuwa ndio kujua hii mme inaweza ku panda wakati wote kama wakati wa mvua wakati wa mvua unaweza panda na mara nyingi hii mmea haipandwi kama main crop inakuja kupandwa kwa mvua ya mwisho mwisho na mwisho mwisho kutengeneza mbolea ya mboji Mbolea ya mboji ama compost ni njia halisi mbadala kwa mbolea kemikali na kwa hivyo ni nzuri kwa mazingira Kwa madhumuni ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga inaupatia udongo rangi nyeusi ambayo hunyonya miali ya jua na kuongeza joto kwenye udongo huo ili kupealishe ukuaji wa haraka 
pia huwa na virutubisho kwa lishe na uwezo wa kushikilia unyevu kwa sababu ya hali yake ya kuwa kama sponge na uwezo wa kushikilia vipande vya mchanga pamoja Ah uh, imbolea umuhimu wa kutumia imbolea kwa shamba kwanza inapatikana kwa haraka kwa sababu ni kitu ambayo imetengenezwa hapa si kitu ya kununua e, kwa sababu si kitu ya kununua pesa ya mbolea unaweka unatumia kwa mambo mengine kwa boma kama kusomesha watoto alafu kitu ya pili mbolea yenyewe kwa mimea ama kwa udongo inapandisha joto kwa sababu ya sura yake nyeusi miale ya jua ina inachukuliwa na imbolea wakati umechanganya pamoja na udongo wakati wa upanzi alafu inapata joto mimea inakuwa haraka alafu mwisho kabisa inashika udongo udongo inashikwa pamoja mambo ya soil erosion mambo ya umomonyoko wa udongo hiyo inakuwa na mitaro ukiunganisha pamoja inakuwa udongo wetu iko sawa haiwezi songa. Basi katika kuanza nataka kuonyesha vifaa ambavyo unahitaji. Ndio uande hiyo kazi. Basi kwanza kabisa lazima uwe na nafasi. Hii ni mita tutatumia hii kupima. Alafu unahitaji pia kamba Utahitaji kamba ya kupima. Pex utahitaji pex nne. Utahitaji tarimbo na utarimbo itakuwa ya kuchimba mashimo. Alafu pia utahitaji post. Utahitaji ndoa ya maji. Alafu utahitaji jivu. Pia unaweza kuwa na measuring cap kama hii. Bas iko hapa na inahitajika iko kasi yake. Hiyo miti inaitwa Dithonia. Hii ni majani inapatikana kwa fences ama kwa singira ya boma. Pia e, tutatumia. Kutoka hapo unahitaji mchanga. Hii mchanga unaweza pata kwa boma. Alafu e, unahitaji mabaki ya mahindi. Alafu kuna nyasi. Unahitaji mbolea ambayo inaitwa pure. Sasa hii rack unaanza kuhakikisha hapa mahali pako nini? Pamelainika. Sasa unatoka hii nakusanya hii takataka vizuri. Sababu ni moja ile takataka tunafanya nini? Tunahitaji. So unafanya hivi kuwe safi. Sababu tunataka sasa kuanza kasi yetu kwa kipimo. Hapa mahali lazima uhakishe iko flat. Na kisha iko flat kwa sababu umeona tuko na maji na saa ile tunamwaka maji, hii maji nitakana ingia kwa kila layer ama kwa kila kwa kila sehemu ya takataka tutapanga ingie chini. Sio ifika hapo chini tena yaanze kuteremka kwa sababu ya mwinuko. Tumepatana. Bas, kwa sababu hiyo nataka hapa hapa ikuwe nini? Laini. Sasa tunataka kupima hapa e, mita moja na sentimita ishirini ni hapa. Angalia hapa. Ni hapa hivi. Kutoka hapo unapima ingine mita moja ishirini kutoka kwa hii. Hata mita moja yetu iko hapa. Ah mkulima mwingine asaidie kupima. Ishirini. Hapo si ndio? Bas, e, tumemaliza kudhibitisha mambo yetu iko sawa, si ndio? Sasa mnafikiria nini imebaki? 
kuchimba si ndio kuchimba unaanza hivi uhakisha hiyo kijiti iko wapi katikati ukisunguka na mnakio bas hii imetosha nini imebaki post bas tumemaliza hii hatua si ndio bas nataka muingize mudongo po vizuri unaingiza udongo round ukizunguka ukiweka mwingine na anafanya nini anasindilia Tumemaliza hii hatua tumesimamisha posti zetu sasa ni kupanga panga ile mkusanyiko ya boma na tunaipanga hatua kwa hatua Bas tushamaliza hii hatua. Hatua ya pili ni kuleta hii takataka ya mahindi yote ipangwe hapa. Bas sasa ukiweka hii hapa unaipanga kwa utaratibu hatua kwa hatua. Hmm. Haya, kitu yenye inafuata nataka kuweka hii mchanga yetu ndio changa tukiweka alafu unafanya nini unafanya nini Alafu hatua inafuata tunaongeza mbolea kutoka kwa ngombe. Alafu naongeza nini? Maji ikuwe tayari. Turi pole pole. Pole 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 pole. Tunataka tuweke kitu kingine ya maana. Sasa kuna mmea wetu ule tulikuwa tunasema inaitwa nini? Inaitwa nini? Maua. Iko na toji toji kama soko soko. Maua. Eh. Unasambasa nini? Unasambasa hiyo juu. Kutoka hapo unaweza ongeza majani ingine. Tumenipata majani yenye iko karibu kwa kwa compound unaweza pia ongeza kama hii. Kutoka hapo mwaga maji Sasa kama hii iko pia utaweka kwa sababu yule nyasi ya chini ile masagari na hii kasi yake ni mo moja sasa tunapanga hii hapa vizuri weka maji Kuhakisha unapata. Umesiaka vizuri? Pole pole haya ununise vizuri. Pole pole.
Sasa tuko na mlisema inaitwa nani? Arion. Arion, ndio? Likoshe. Yes. Ash. Yes. Tikoni West. Naweka likoshe ya. nataka tuenda tu wengine hapa. Bas sasa kitu nataka tulete nyasi jo. Tufunika hapa. <laughs> Naitandasa hapa hivi. Kuna <laughs> lawala. Tukishatandasa hivi mwaka maji ya mwisho. Ukisha fika hapa, utakuja ingiza kijiti hivi. Hii kijiti inaitua thermometer yetu. Sasa, sisi kama wakulima hiko ujusi. Thermometer yetu ndio hii. Sasa, ukisha weka hapa hivi. Situmeweka hivi. Nakuja baada ya wiki tatu. Ukiguza hivi, ukichomua kitu, utapata hapa ni moto. Ukipata ni moto, unajua kasi yako ni saa? Sawa. Ukipata ni baridi, hiko mako? Hii, ukisha maliza hii, unaiprotect. Yeah. Unafanya nini? Unaifunga. So kuifunga, unakuja na, mus, na nyundo, na musumari. Ikiwa hapa, kisha malize hivi, unajenga ingine kama hii, kisha weka hivi, sindio? Unajenga ingine kama hii, hapa. So, unaitaji kujenga hivi marane. Sababu ni nini? Hii itaka hapa miesi tatu. Miesi tatu, unatoa hapa, unaweka kwa ya, unapindua. Hii ya juu sasa itakuja chini huko. Mpaka ile ya mwisho tulianza na sasa inakuja wapi? Juu. Baada ya miezi tatu, unasongesha kwa ya ta? Kwa ya tatu. Sasa tulianza na mchanuari paka machi. Machi, tare salazina moja tunaitoa hapa, tunapeleka wapi? Kwa ya pili kama hii. Hii nyasi ya juu, inakuja hapa ikuwa chini. Hivo, hivo. Mpaka ya chini ile ya mahindi ikuje, juu. Haya, itaka hapa mwesi wa nne, wa tano, wa sita. Jun, ama mwesi wa sita, tare salasini. Unachukua sped yako, ama fork, ama yo rek. Unaanza kuibadilisha, unaweka kwa ya tatu. Lakini siya tu umewacha hii nyuma pia bure. Pia takataka ingine umekuja pia unakusanya, unarudia ipo. Basi. Kwanzia mwezi wa ngapi? Sita. Tumeongea wa sita, sindio? Mm. Sita, saba, nane, tisa. Taresa la sini unaitoa, unaweka kwa ya mwi? Mwisho. Ya mwisho. Sasa hii itakuwa imebadilika ifanani hivi. Itakapo mwezi hiyo, mwezi wa ngapi? Kumi, kumi na moja, kumi na mpini. Taresa la sina moja, disemba, iko tayari. Ni kitu hata wezi jua ilikuwa nini. Kitu nye usi, iko hapo vizuri. Sasa kutoka hapo iko tayari kuenda kwa shamba januari. Kuhifadhi samadi. Kutumia samadi kama mbolea ni njia kiasili na haina kemikali. Samadi hukuza rotba ya udongo. Kwa mazao bora. Kwa madhumuni ya ujasiri wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga inaweza kutumiwa kwa kufunika udongo. Kushikilia unyevu wa udongo kwa mimea na lishe na hapo huongeza rotba ya mchanga. 
siku ya leo tuta nitafundisha ama tutafundisha kuhusu eh, mbolea ambayo inatokana kwa ngombe na hii mbolea ni mabaki ambayo inatokana inatoka kwa mradi wa ngombe ya maziwa na kwa lugha nyingine ni by product na lija kuwa by product ama ni mabaki ina sehemu yake ambayo inahitajika ina, ina, inatakana ipitie ndani itayarishwa vizuri ikishatayarishwa vizuri ndio ipite mtiani wa kuwa mbolea kwa mimea kwa nyazi zetu kwa nepia yetu tukiweka hapo chini kwa udongo pia kwa sababu isipopita kwa hiyo sehemu ya kutayarisha ama ya matayarisho basi itakuwa ni machicha tu haitakuwa na mahana ama umuhimu sana kwa mimea yetu imbolea inatolewa mahali ngombe zinakaa takataka zote ambazo zimetoka kwa stall feeding ama kwa boma yako hiyo penye ngombe zinakaa zinatakiwa zote zikusanywe vizuri ziweke kwa ilibaro alafu ipeleke kwa hilo hiyo shed alafu itakaa hapo e, itakaa hapo pamoja hiyo viti yote mchanganyiko itakaa pamoja ikijiunganisha pale na ukali wake ukishuka chini na iko hapo kwa shed na ikiwa pale kwa shed hiyo shed mtakana iwe inategemea uwe usaisi ya shed ama ukubwa wa shed itategemea ngombe zenye unazo unaweza anza na shed, shed kidogo kama ya futi moja futi kama mita mita tatu kwa mita tatu shed ndogo alafu uweke magogo e, usungushe usingire hiyo shed na magogo alafu kisha usingira na magogo uanze kuweka hiyo ndani na ikiwezekana nafunika hiyo mbolea ili uhifadhi na pia ihifadhi hiyo madini ambayo inahitajika kwa upanzi na kwa kuwa kwa nyasi na mimea yetu eh, umuhimu Mwimu wa kufunika magogo hapa. Ile mmesema kwamba magogo inasaidia kushikilia imbolea hapa. Alafu pili e, mmesema kwamba imbolea ikiwa hapa inaungana vizuri, inakaa pamoja, inashikana inakuwa kitu moja. Ukiangalia imbolea yetu imefika kwa magogo ya mwisho, si ndio? Kwa sababu hiyo Mkulima anatakana awe na karatasi kama hii. Kuja afunike juu yake. Bas, eh, unafunika hivi kuzuia ile madini ya ammonia isiende kwa hewa na mvua ikinyesha isiosha. Kila siku ukishatoa hiyo mbolea huko ukileta hapa kwa hii nyumba yako kama mahali pake kwa una karatasi kama hii karatasi yetu hii ama hii kana vaza matanda wai ukienda kulala jioni ushatoa mbolea jioni unafunika unarudisha hii karatasi unafunika ukitoa kila wakati unatoa mbolea huko unafunua unaweka na kufunika ili mvua ikija isifanye nini isiadhiri hii mbolea hiyo ni kitu ya maana sana na kama una kama una hii basi chukua mabati mzee kama hii Je, unatengeneza ujumbe yako? Ni maneno ya kukimbia kwa duka. Imbo leo iko na manufaa yake. Ikiwa hapa itaanza kujitengeneza kulingana na ile wadudu wako hapa wenye wako kwa hewa 
na kuja kujitengeneza kujipanga hapa. E, kama unaweka hapa itachukua muda wa mwaka moja hapa. Mekua tunaongaa mambo ya boleo ya ngombe ama fami ya dimanyua. Na kama mbolea ingine, hii mbolea udaweza tumia kwa upanzi, udaweza tumia kwa kunyunizia mimea ingine. Kabla ya kuweka mbolea, lazima uwe na jembe. Uwe na nini? Jembe. Jembe, kwa sababu? Jembe ni kifaa muhimu na kutumika hapa. Sasa, kwa sababu tunataka kuweka hii mbolea, tunataka kufanya kitu inaitua nini? Inaitua nini? Top dressing. Na hii vitungu tukitumia hii mbolea. Kwa sababu hii vitungu bado wajafika umri ya kuweka nini? Viazi yake. So, kitu unafanya, unakuja na jembe lako. Unafungua hapa katikati. Unafungua hivi. Mene, munaona? Mm. Hei, unafungua hivi. Pia unafungua hivi. Kusha maliza kufungua hivo. Basi unaanza kuingiza hii mbolea hapa hivi. Eto yu mbolea. Nasa tukua kwa mikono mkiniweka ndani na mweka pa mwata karibu karibu Mweka kwa simo Basi ukisha weka hivo Unaenda atua ambayo ni ya mwisho Atua ya mwisho ni kufunika ni Mwaka kapisa Kufunike kapisa Mwaka kapisa Mwaka kapisa Mwaka kapisa Mwaka kapisa Mwaka kapisa Wakati mbuwa idonyesha, tutapata hii mbolea yuko kaliko hapo katika, sindio? Hmm. Hiyo mbolea tujaweka pamoja kwa, kwa mizizi, sindio? Hmm. Lakini tumoweka karibu na mizizi. Na mizizi. Sasa mbuwa ikinyesha, hiyo hmm. madini ya nyeko kwa hiyo mbolea itatembea pole pole hmm. na ikutane na mizizi. Hmm. Unapata? Hmm. Na hii vitungu utapata inapatilika vizuri. Hmm. Kwa nini tumefunika? Tukuwacha uji inje, basi bado miyalo ya, miyalo ya jua na wakati mvua inanyesha, itakutana na hiyo mbolea kama madini ya mwoni yao itaenda jiku wa hea. Jiku wa hea. Kwa hivyo kifunika hivi, hile madini kwa hapo yote umefilia hapo chini, na hii mbolea itashika maji hapo chini. Pia kwa kuwa na samadi, wakulima wanashauriwa kuunda biogas. Biogas. Itatumika kwa kupika na kuzuia ukataji wa miti. Kulisha ngombe kwenye zizi. Wafugaji wengi wa ngombe wa maziwa West Pocot hufuga ngombe wao katika sehemu zilizogawanyishwa. Wakati wa kiangazi, malisho huwa hayatoshi na lile kongamano lilipendekeza kwamba mifugo watengwe kati za mchana na usiku kwa kuwapea malisho zaidi. Hii inachangia malisho ya uiano kulingana na aina za mifugo katika muundo wa zizi. Uh, hapa kwangu pia kuna muti ambao unaitwa Sesibania. 
ama kwa lugha nyingine inaitwa sesbani ya sesban majani yake inatumika kulisha ngombe na pia inapeana kuni na pia hapo chini inaweka madini ya nitrojeni wakati unatumia majani yake pia lazima e, ufanye kitu tunaita wilting ili kupunguza e, makali ya sumu yake ure ukipeana hivi ikiwa fresh inaweza leta ile hali ya kutoa manyoya kwa ngombe kwa hili shamba tuna tuna nyasi ya nepi ambayo inaitwa bana na pia tuna nyasi ya legume ambayo inaitwa green leaf desmodium alafu kuna kuna silver leaf desmodium hizi nyasi wakati unapanda nepia hii ya bana ama nepia yoyote kama ni french cameroon ama pakistan hybrid ni vizuri upande na hizi legumes silver leaf desmodium na green leaf desmodium lengo ni kwamba hii inaweka madini ya nitrojeni hapo chini kwa udongo na pia wakati inakatwa inachanganywa pamoja na nepia hii hii ina supply mambo ya nitrojeni ama ammonia na hii ingine ina supply starch ama sukari sasa ukichanganya pamoja maziwa inapanda juu kwa kutoka kwa ngombe kutenga ngombe wa maziwa na kualisha na lishe lililo tayarishwa kwa uyano huongeza mapato ya maziwa na afya bora kwa mifugo ukabilisha malisho kwa uyano kulingana na mahitaji ya mifugo na kuwa na mpangilio wa kulisha katika ubora wa kiwango cha lishe kinachohitajika kwa wakati wa wote. Pia hupunguza kudhoofika kwa mazingira na samadi hupatikana kwa kuhakikisha wingi wa lishe na mimea mingine. Pia leo tutasoma mambo tutasoma stall feeding na kulisha ngombe ambao wamewekwa mahali pa kulishiwa kulisha ngombe ambao wamewekwa mahali pa kulishiwa sasa tunajaribu kutengeneza chakula ambacho kitakuwa lishe bora kwa ngombe yetu Hali unachanganyia unachanganyia chakula lazima pawe safi. Ushamaliza hivyo mahali pako ni pasafi. Unaanza na vyakula ambavyo ni vizito kama nini? Kama hii marura. Alafu hiyo una unamwaga hapa kwa mfano. Alafu unafuatisha unafuatisha hii sweet potato vines ndio hii Alafu kutoka hapo unafuatisha nini unafuatisha unafuatisha e, mabaki ya mahindi na stove ambayo imesiagwa na msogoro Alafu nini inafuata? Naweka maize bran. Alafu nini inafuata? Wheat bran. Nafuatisha wheat bran.
Hii ni gani? Dairy milk, ndio? Eh. Alafu, naweka hii kijiko mo? Hii ni hapa. sasa ni kuchanganya, si ndio? Sasa kuchanganya unaanza hivi. Mbona wana? Lakini ya jamba ikuwe safi. Ukisha maliza, unaanza kurudisha tena pande hivi. Yes. Sasa kitu ya maana wakati unachanganya ile maize jam wheat bran ikanganyike vizuri mpaka iwe kitu moja ambayo huwezi jua ni ilikuwa nini so unavichanganya vizuri sishikane pamoja na ile chumbi chumbi ni ya kusaidia nini kuongeza ladha sio na Shamaliza hivyo sasa hii chakula iko tayari kukatia nini? Mambe. Alafu kuna njia ya pili pia unaweza tumia hii. Unaweka debe mbili. Maize tovers, alafu unaweka sweet potato, unaweka debe mbili. Alafu unaweka marura debe mbili, alafu Dairy lick unaweka vitiko mbi. Alafu mahindi Dairy meal. Dairy meal unaweka morogoro ngapi? Tano. Hii 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 sasa vile nimefanya hivi mm. kwa ile ngombe ya masiwa. Mm. Hii hii ni ile ya ile ngombe inaweka iko kwa ile iko kwa nyumba zero crisis hii. Ama ni ile ngombe tu ukidisha namna hii alafu itembee tembee tu kidogo. Hii ya kinyeti. Bana. Hii ni ya ngombe ya masiwa ngombe ya mati ya maziwa ambayo imetengenezewa mahali pa kufanya nini na kukaa kutengeneza silage ili kukabiliana na upungufu wa lishe ya mifugo wakati wa kiangazi wanaotoa huduma huwafunza wakulima jinsi ya kuhifadhi lishe wakati ni nyingi kwa matumizi wakati wa kiangazi na pia wakati wa mvua nyingi Jambo hili hupunguza uhamisho wa mifugo sababu husuluhisha tatizo la upungufu wa lishe bas e, na wakaribisha tena na um, siku ya leo tutajifundisha kuhusu utengenezaji wa chakula cha ngombe kulisha ngombe wakati wa kiangasi kwa sababu kiangasi uchukua muda mrefu inafaa tuwe na chakula ambacho kitatupitisha kwa hiyo kiangasi na hiki chakula kinajulikana kwa jina ya silage kwa hivyo hii chakula ni cha kusaidia sisi kama wakulima tuweze na ngombe zetu kukabiliana na ukame ama kupambana na athari za ukame ili kwa kuhakikisha e, chakula iko kulisha ngombe kuna aina mbalimbali ya hiyo silage ama na vifaa yake ya kutengeneza uh, silage ya kwanza inatengenezwa kutoka kwa mahindi na pia unaweza tengeneza kutoka kwa nyasi kama 
rhodes grass hasa pokoti rhodes grass unaweza tengeneza hiyo kutoka kwa hiyo na tutaanza kwa kwanza kujua e, aina mbalimbali ya hiyo njia ya kutengeneza hiyo chakula na tutaanza na trench ama banga silo so tutatoka hapa tutembee vizuri twende tuone hiyo fikiri wakulima vile mwalimu alituelezea ya kwamba kuna njia ya kuweka saili na hii ni mboja yao ya kuweka saili sasa unajenga ukuta alafu unatengeneza vile mnaona hapa chini vile iko sasa utashaga saileji yako na kumwaka hapa ukimwaga hapa unakanyaga kanyaga ikikuja 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 mpaka ikue mlima alafu baada ya hiyo unafuni unafunika na unaweka mpaka wakati ya kiangasi ndio utafungua ndio sasa unapea wanya wanyama ukiangalia hii njia imewachwa kwa sababu iko na shida mbalimbali ukiangalia kuna mali imepasuka hapo ukuta imepasuka ukiona hapo hewa ikiingia hapo itatoboa na maji itaingia alafu saileji yako naanza kuharibika moja yao ni kwamba ukiona hii ukuta hii unaona mali kuna mali sehemu imetoka toka kwa sababu simiti huwa inatoa jasho wakati inakuwa joto sasa hiyo jasho inakuwa maji alafu inaendelea kuharibu silage shida nyingine tena kuna wanyama kama panya panya ikiuma hiyo karatasi hewa itaingia ndani na hewa ikiingia ndani itaribu saileji yako na utaenda hasara sasa kwa hii shimo mahindi eka moja na nusu masagari pamoja na mahindi umeshaga pamoja na utaweka hapa sasa ikiharibika hiyo eka moja na nusu utakuwa umeenda hasara na at least utaona utakufa moyo na utatengeneza tena ndio sasa nafikiri tukafikiria na tukoona njia ingine. kwa sababu hapa kuna njia tatu kuna hii ile ya pili yenye tunaenda kuangalia yenye unaweka chini alafu hiyo ya drum yenye unaweka drum <laughs> hapa sasa ndiyo silage iko ndani hii ni store ya chakula ya ngombe kama hiyo store vile mnaona Unafuna chakula unaweka kwa store na unafuna naye ya ngombe unaweka kwa silage kama hii Sasa kwa hii au uhitaji kuchenga vile uliona ile vile imejengwa Hii unatengeneza chini tu flat Unatengeneza msuri uhakikishie hakuna bonde hakuna nini na unatandasa alafu Atua ya kwanza unafanya unachukua karatasi unataandika. Halafu unaweka karatasi nyingine yenye utafunikia juu. Sasa hapo ukitumia mashini unakata tu unakata hiyo mahindi au nyasi vile tuliona au mimea yenye unataka tumia kama silage. Unakata tu ukiweka na baada ya laini fulani unamwaga molasses kidogo. Lakini kama mahindi ile mpichi mbichi iko ndani utatumia molasses sasa ukiweka namna hii inaweza kata mwaka mbili hata mwaka tano bora isiwe na shimo ya kuingisia hewa sasa kuna njia ya tatu yenye tunaenda kuona sasa baada ya hii hiyo ni ya kutumia drum kiri tumetembea tumesunguka mpaka tumefika sasa mahali pengine mahali kuna silage ya tatu 
tuliona sasa ile ya kwamba tunatumia mahindi mabi mabichi lakini hapa sasa ni mahindi ile imekauka ndio inashiagwa alafu inachanganywa inachanganywa na molasses inachanganywa na wheat bran na kuweka drum sasa na ukiangalia hapa unaona hapa ni mali ya kukorogea unaona hapo alafu ukiangalia hapo kuna drum yenye aina chochote iko tayari kutengeneze kutengenesewa sasa hii ukitengeneza unaweka kwa drum na ukiweka kwa drum ina kasi kungapi tatu baada ya siku tatu ime imeiva unaanza kupea ngombe baada ya siku tatu lakini sasa kupea ngombe au tapea yote unapea kidogo kidogo sasa hii drum na ile ingine ya kufunika na ile ingine ya kujengea hii sasa ndio haina madhara mingi sana kwa sababu drum iko na kifuniko chake. Hii kitu ikiiva unaona juu hapo saa hiyo iko inaiva. Ikiiva kabisa ikiwa tayari itaenda chini. Na ikienda chini utachukua sasa kifuniko ukijua ya kwamba imekuwa tayari unafunga. Hiyo ni tayari kwa kupea ngombe. Haitakuwa namna hiyo kiona tu imeenda chini baada ya siku tatu ama siku nne unapea ngombe haya wakulima tuko tunaenda kutengeneza silage ukitumia drum hii drum ndio tunaenda kuweka silage yetu alafu hapa kuna kifaa ya yeah? hii ni jerkan kasi yake tunaenda tumia kufanyia nini kwa sasa tuna kifaa kingine hapa ya yeah? hii ndio kilo hii ni ratili ya kupima ya kupima vifaa chakula hiyo tunaenda kutumia hii ni komat au molasses hii ndio molasses Alafu tuna hii. Hii ndio inaitwa wheat bran. Hii unanunua. Hii ni ile mabaki ya ngano wakati unashaka ngano. Hii ndio mabaki hii ndio natolewa. Hii ndio masagari iliyoshakwa. Hii pila mahindi. Hakuna mahindi ndani. Masagari bure ndio sababu tunatumia with bran kama mahindi ingekuwa ndani tungetumia hii na molasses kidogo hii sasa ndio tunaenda kutumia sasa tunaenda kuanza kupima tunachukua with bran baada ya hiyo molasses imekuwa tayari inaelekea kwa kitu ya kukorogea haya with bran kilo 15 kilo tunaenda chukua sasa masagari yenye imeshakwa kilo 32 haya sasa tunaama tunaenda kutengeneza Mko tayari. Sa zile mali tulikuwa pale kuna hii kartasi. Kuna hii kartasi, hii kartasi si ya kutupa tupa ofio ofio ina kasi yake. So ini ya kufunga juu. Vile mnaona hiyo imefungwa. Haya, alafu utaongeza mbili. Hii ni ngumu kidogo. Alafu sasa usifungie makonge tumia hii mbira. Alafu baada ya hiyo kuna kifaa hapa. Hii ni kijiko ya kupendua na kuchanganya. 
Maji ndiyo hiyo. Haya unahakikisha hii kifaa ni safi. Kwa sababu ukiweka na chafu chakula yako itakuwa na harufu. So unahakikisha ni safi. Haya mwenye anaingia ndani ameosha mguu mzuri, amengara kama huyu. Ukiwa bila hii kifaa kama hujajenga hii unaweza kukata moja yao ya drum. Unaweza tumia unaweza kata drum, unaweza tumia drum. Ingine unakata ingine mara mbili ama unaenda unanunua ile nusu ikue ya kukorogea. Haya maji ndiyo hiyo imejaa. Jeraka moja ndiyo hiyo, hiyo ni lita 20. Na kama tumemwaga maji kwa sababu molasses kama imemwaga chini inachanganya kama maji iko. Sasa tunamwaga molasses. Haya ndio anachanganya molasses. Changanya kabisa hiyo yenye iko chini. Changanya na maji. Haya ndio ina korogwa kabisa. Haya hiyo ni lita 20 ya maji tena. Washe kitu mzuri. Mwaga hiyo. Mm. Hiyo ni lita 20 sasa ni lita ngapi yote wakulima? 40. Nabaki ngapi? Eh? Nabaki 40. Ana koroga kapsa naona imekuwa nyororo hata ukiona hii maji bado ni maji kweli si sukari sasa Haya mm. maji imetosha utatangulia na wheat bran Haya koroga kabisa. Koroga kabisa. Unaweza tumia kijiko. Unaweza tumia kijiko. Koroga tu kabisa mpaka uji ikue sawa kabisa. Koroga tu kapsa. Umekuwa laini? Kama ya jide. Sasa imebaki nini? Masagari. Haya, tunamwaga sasa hii. Hii ni masagari ile mnachoma. Haya tunakoroga sasa kabisa. Karagana mo. Nafikiri iko tayari tunahamisha kwa drum Ukiona sasa ni nyororo kabisa Maji iko sawa kabisa inatakana ikue hivi isikue maji maji Nyororo kabisa hata unaona ishiki Naona si maji maji sana ile unaona unaweza kwa ni uji uji ni sawa kabisa Kitori drama Haya kawaida ya sai like lazima ukompact 
Uwezi weka tu namna hiyo kwa sababu wakati tulikuwa tunamwaga iko hewa wanzale na wewe. Ngiti. Hawa nyingiti ngatu. Haya. Nikukanyaka sasa kabisa. Tatoa hewa ndani kabisa. Sindilia kapsa sasa. Sindilia kapsa. Sasa baada ya kuwa tayari hivi unachukua karatasi. Hii unaiweka leo ya kwanza. kama imekuwa namna hiyo hii kitu imepimwa so hii unaiweka hivi wapi Moses unaiweka unasungusha Sasa baada ya siku tatu inakuwa tayari na tunatoa na kupelekea ngombe. Sijapata shida kama hiyo kwa sababu ile tumbo ya ngombe ya ine iko na vitu ya kufanyia kasi vitu yenye ilichachwa so digestion ni 100% Njia za kuvuna maji pia zilifunzwa kama moja wapo ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Bima ya mifugo Bima dhidi ya dhari za hali ya hewa ni njia mwafaka ya wakulima kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga ijapokuwa kwa bima kufanikiwa ukuzaji wa soko 
utalinganishwa na uaminifu wa wateja na kuridhika kwao. Wakulima watahitaji kuelewa jinsi bima na nyingine husika hutekelezwa. Hizi bidhaa husika za bima lazima zidhihirishe mahitaji ya wakulima, ziwe zinapatikana kwa urahisi na pia ziwe na bei nafuu. Hii ngombe nilikatia bima insurance. Hapo niliwasa ya kwamba kwa sababu ya hiyo mabadiliko vile hali anga na kuwa bali anga na badilika namna hiyo kupe inatembea zaidi nikaonelea ya kwamba hii hawa wanyama nikatie bima na gharama ya hiyo bima ile nimekatia hiyo ngombe hiyo ngombe ikikufa kupitia tu ajali yoyote si lazima atikue magonjwa chochote jaweza kutendeka hata mnyama mwingine ngombe nyingine inaweza sukuma hiyo ngombe hao pengine kila nyasi kuna aina ya nyasi hapa ile ngombe kila tumbo ufu ufura na pengine kama una dawa na ikue ya kwamba hiyo ngombe ipate ajali ikufe nitalipwa saidi ya 1300 kwa ngombe moja sasa kupitia kwa hiyo bima sitakuwa na hasara kwa sababu ni kama niko na ngombe yangu iwe nja iwe hiyo ngombe ikosa chakula ikose nini na hiyo ngombe chochote jaweza kukitendeka hiyo ngombe niko naye ni matumaini ya mradi wa Kako na Kilimobora kwa wakulima watapokea na kutumia mbinu hizi ili kusaidia biashara ya ufugaji wa ngombe wa maziwa kuwa na ujasiri wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga kwa kuongeza mazao ya maziwa na kwa mapato bora na kutumia nyumbani. more agricultural documentaries at www.youtube.com forward slash AIRC video unit.